อุปกรณ์ของใช้หลังซ่อมแซมถ้ายังมีการชำรุดให้ค้นหาวิธีซ่อมแซมอื่นๆจนกว่าอุปกรณ์ของใช้จะใช้งานได้ตามปกติจะเฉพาะตัวสีน้ำเงินนะลูกทีนี้การซ่อมแซมนะคะการจะทำอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องมีการวางแผนการทำงานหัวข้อต่อไปคือกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านประการแรกคือมีการวางแผนการทำงานนะคะหัวข้อนะคะกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านข้อหนึ่งวางแผนการทำงานนะคะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเรียนต้องวางแผนการทำงานข้อ2ปฏิบัติงานตามแผนที่วางเอาไว้นะคะข้อที่3ประเมินผลการทำงานเช่นถ้าลูกบิดประตูของเรานั้นมันหลวมมันชำรุดนะคะเราก็ต้องวางแผนในการทำงานว่าเราจะต้องใช้สำรวจดูแล้วว่าต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรลูกบิดประตูอันนี้มันมีอาการเป็นไงมันหักหรือเปล่าหรือมันแค่หลวมแค่จะหลุดนะคะก็ต้องวางแผนในการซ่อมแซมนะคะวางแผนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้และสุดท้ายประเมินผลการทำงานนะคะข้อที่สามนักเรียนคิดว่าการซ่อมแซมของใช้ในบ้านมีประโยชน์ไหมลูกเราทําเองได้มีประโยชน์ไหมคะมีนะคะให้จดอีกแค่3สไลด์ลูกประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะนักเรียนมาสไลด์นี้เลยลูกการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเองมีประโยชน์ดังนี้มาสไลด์นี้เลยนะคะการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเองมีประโยชน์ดังนี้ประโยชน์ข้อที่หนึ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บางคนจะใช้เวลาว่างในการเล่นเกมในการดูทีวีนะคะส่ง Facebook ส่งไลน์อย่างเดียววันวันหนึ่งไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยใช่ไหมลูกเ,เสียดายเวลาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมให้ถูกต้องนะคะถ้าเราใช้เวลานั้นมาซ่อมแซมของใช้ในบ้านเองถือว่าเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะข้อที่สองเป็นการฝึกนิสัยการใช้ของอย่างรู้คุณค่าอย่างเช่นในภาพนี้ที่เขาซ่อมบานพับประตูนักเรียนบางคนเด็กๆบางคนที่อยู่ที่บ้านหรือที่โรงเรียนเนี่ยชอบโหนประตูเล่นเปิดไปแล้วก็โหนที่ขอบประตูด้านล่างโหนไปโหนมาบันพับรับน้ำหนักไม่ไหวจะเป็นไงคะบันพับหักหรือจะหลุดนะคะ,อะพอใกล้หลุดก็ใกล้ชำรุดแล้วก็ยังปล่อยไว้อีกจนน็อตหลุดกระเด็นหายไปเลยต้องซื้อน็อตมาใหม
ถ้าเราทําเองได้นะคะเราเห็นคุณค่าเราก็จะไม่เล่นอะไรที่ทําให้ของชํารุดเสียหายใช่ไหมคะต่อไปเป็นสไลด์สุดท้ายนะคะต่อไปสไลด์สุดท้ายข้อที่3ค่ะข้อ3นะคะประโยชน์ของการซ่อมแซมของใช้ตนเองข้อที่3คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่นะคะมันชำรุดไม่มากก็จะเป็นต้องไปซื้อของใหม่เลยเราก็ซ่อมแซมของเก่าใช้ได้นะคะข้อ3ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านชิ้นใหม่และข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือช่างเพื่อเป็นพื้นฐานในการซ่อมแซมประกอบและติดตั้งชิ้นงานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเราได้หยิบค้อนหยิบตะปูหยิบไขควงหยิบเลื่อยหยิบเครื่องมือต่างๆใช้ด้วยตัวเราเองเนี่ยก็เป็นการช่วยฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือช่างนะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการซ่อมแซมในการประกอบแล้วก็ติดตั้งของใช้นะคะทีนี้วางมือลุกไว้ต้องจดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเด็กๆก็สามารถทำเองได้ในงานใดบ้างต่อไปนักเรียนดูลูกภาพนี้ตัวอย่างการซ่อมแซมของใช้นะคะของใช้ในบ้านนี้คืออะไรคะเจษฎากรดูสิลูกคืออะไรบานพับประตูและหน้าต่างห้องนี้มีบานพับประตูไหมลูกมีเดี๋ยวคุณครูจะให้เจษฎากรไปทํากับเพื่อนนะคะเขาเคยซ่อมแล้วใช่ไหมลูกเขาทําอะไรเนี่ยเขาซ่อมยังไงเขาใช้อะไรคะเขาใช้น้ำมันนะคะอ่าบานพับจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นนะคะตัวอย่างการซ่อมแซมบานพับประตูและและหน้าต่างนะคะมีทั้งประตูและหน้าต่างที่มีบานพับอยู่ใช้น้ำมันประหยอดนะคะห้องนี้เสียงดังอย่างลูกประตูดังเอสอัดเอสอัดไหมบางทีเปิดปิดดังไหมลูกยังไม่ดังนะคะปหกดังแล้วแต่ห้องนี้เดี๋ยวเราจะทําก่อนที่มันจะดังใช่ไหมลูกอ่ามาดูตัวอย่างเขาทำยังไงบานพับประตูและหน้าต่างเมื่อใช้ไปนานๆอาจเกิดเสียงดังแล้วก็ฝืดทั้งดังทั้งฝืดนะคะการซ่อมแซมทำได้โดยหยอดน้ำมันจากบริเวณบานพับของประตูและหน้าต่างแล้วก็ลองเปิดปิดประตูว่าเสียงดังที่เกิดขึ้นนั้น
หายไปหรือไม่ลองทำดูแล้วก็เอ๊ะเสียงยังดังอยู่หรือไม่นะคะอ่าต่อไปนี้ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมซ่อมแซมของใช้ที่ชำรุดจะซ่อมชั้นวางของก่อนหรือซ่อมบานพับประตูก่อนอ่าบานพับประตูก่อนคุณครูก็มีน้ำมันจักมาให้นักเรียนนะคะอ่ามาดูผลงานของเจษฎากรเลือกเพื่อนหนึ่งคนให้ใครเป็นผู้ช่วยดีอ่าคาริหาดลุกขึ้นนะคะเดี๋ยวจับภาพที่ประตูนะคะอ่าคุณครูมีน้ำมันมาให้มีผ้าขี้ริ้วมาให้ด้วยมาดูว่าเจษฎากรทำได้จริงอย่างที่บอกคุณครูหรือเปล่าอ่าเชิญเลยลูกไปที่ประตูนะคะเดี๋ยวพี่จับภาพให้ไหนบานพับอยู่ตรงไหนอยู่ทางด้านไหนนะคะบานพับมีอยู่กี่อันลูกน้องนักสิคะมีอยู่สี่เลยนะคะสี่อันนะคะอามาดูจะบางกล้องลูกหนูหันด้านข้างอ่าได้เลยลูกคนอื่นลบหน่อยค่ะธนกิจลบเลยลูกหย่อนแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะคะแล้วจะหล่นหรือเปล่าลูกถ้าจะหล่นแล้วมีไขควงไปขายแต่นี่น็อตยังแน่นอยู่ใช่ไหมคะเปิดไม่ออกค่ะลูกเดี๋ยวนะคะลูก